正是难吃啊！下个月我小舅子结婚，估计我这一年的收入都得贡献出去了。你这钱呢，还进了自己家兜里。前两天武大郎和我聊天，他没人坑了一笔。谁呀、啊？武大郎多不容易了，他爹那水滴筹，我媳妇还捐二百呢。嗨，刺猬呗，放出来了。可不嘛，天天领着帮狐朋狗友去武大郎餐厅蹭饭，吃完拍拍屁股就走，说什么记账。武大郎就是太怂，总想着息事宁人。你要换我，我可不惯这刺猬。哎，你快得了吧你！你以为你是东子呀？从小就跟他这面刚，做生意安稳要紧。安稳什么呀？刺猬这种人就是你怂了，他就欺负你，你就得硬点，这叫欺软怕硬。什么人？哎，刺猬，今儿这么闲呀？我这不听说你们这儿有局吗？你过来凑凑热闹。哎，你坐我这儿，这样输赢算我的。我跟东子正好出去买点东西呢。我凭什么玩你的呀？啊，用你的钱，算个怎么回事？再说，我又不是跟人家没有交情，是不是啊，东哥？东子，那个，老徐那五金店关门早，走走走走。哎哎，别着急，东哥，借点钱花花。三哥，啊，说什么？我让你三哥，还是这么硬气啊！我人啊，不愧是跟死人打交道的，他就是不一样啊！哎哎哎哎哎！小杰来了，奶奶。嗨，又花钱，多吃点水果嘛。你消息真灵通啊！谢谢奶奶。奶奶，您还好吧？我有什么不好的？还能让那个小刺猬扎着不成？好香啊！泼鸡汤呢？嗯，从你们家买的散养鸡，肉质就是不一样、嗯。下次您别买了，让他们给您送。那不行，一码归一码。待会儿喝一碗。我不吃鸡，我们全家都不吃鸡，从小就天天闻可可。哎，打架这个事儿啊，你别觉得我老太太跋扈，我是不能让坏人缠上东子。他出西城今天这个样啊，可不容易啊！小姐，呃，上去叫那小兔孙下来吃饭，你一天没吃，他在上面呢。嗯，行，我进来了。嗯、知道自己犯错了，在这屋躲着呢。我以为有些人打架的本事退化了呢，原来只是在单位不打。多大的人了，打架还挂彩呢？兔孙儿，想饿死啊？你管我？我没想管你，奶奶让我喊你吃饭。你来干嘛？看笑话呗，这么难得。
问你个事儿，你问。你对我动没动过心思？当然。所以，我是比不了上海，还是比不了烤肉店的男的。你真是因为这个打架？太不知道。你对他还是爱而不得吗？我那天那样子是爱而不得吗？那你现在到底什么打算？打算什么？你和我。没什么打算，人算不如天算，反正也不会按照我的规划来，倒不如多一些神来之笔。少扯这些没用的，真没想还是假没想？真没想。那我们现在究竟算什么关系？问你呢？你第一次问我，得容我想想啊。还想？那在你想明白之前，你为什么要聊骚啊？吃饱了撑了。我聊骚你，你聊骚我呀。我让你给我送药贴，让你去烤肉店啊！我来看你还看出个错了。陈麦东，陈麦东，走。混玩意儿！我儿子在理你，我就是个蠢货去年发了一箱有机油，几袋那真空牛肉，还有有机米，你可以去试试你那真空鸡啊！你之前帮镇上卖山药，那事儿办得漂亮，大伙儿都从那些里面感激你呢。怎么都会卖个面子嘛？怎么总在那儿弄你那嘴唇儿啊？天太干起皮儿了是吗？我明天给你寄个唇膜过来。啊，不用，有呢。有？那你这什么毛病啊？哎，行了，挂了吧。我明天还要早会呢，王西夏，怎么了？今天磨磨唧唧的，有事说。那我们现在究竟算什么关系？你说，我这人骨子里是不是特怂啊？你要是说这个，我可就不困了啊！隐约闻到了一丝八卦的气息，滚一边去。就是对自己有点失望。哎，等一下，换个药贴。好，换吧。嗯、我和季头拉锯了三年多，之前一直以为是他有问题，但我今天忽然意识到，可能是我骨子里这感情缺乏勇气。不能全怪别人。庄姐，我提醒你了，你要是敢给我吃鸡童这颗回头草，我……哎呀，你说什么呢？我是自省呢，透过现象看本质。你自省管什么用呢？你要切实的走出一步啊，要不然永远都在鬼打墙啊。有道理。
。王西西啊，其实咱俩吧，半斤八两，心里都有病，得一块儿整去。管好你自己吧，你。是不是没八卦了？那睡了啊！哎，等会儿，睡前再求你个事儿。说。我最近发现一药贴，对我的神经痛有奇效，但人家限量不好买呢。我看了一下，这个创始人的中医诊所在上海，地址发来，我去买。你别答应的太快，到时候买不回来。你少跟我废话了，你！只要是你需要，刀山火海，万死不死。但是现在先放我去睡觉吧，好不好？嗯，完了。哎呀，崔大哥，只能帮你到这儿了。